。好，欢迎回到老 s o c i e in the go 频道。今天我们要读牌的主题是“高我来电中”，他们最近有什么讯息要给你？首先。我们会先做你们最近的能量检测，大家可以从这个环节来判断，呃，这一副牌组是不是要给你们的。接下来我们会用神谕卡跟塔罗来看一下你们的高我有什么样的讯息需要传达给你们。好，一样我们可以自行暂停影片，用自己喜欢的方式静心，把心平静下来之后，想着这个问题。慢慢睁开眼睛，面前哪一副牌组或哪一个水晶最吸引你？那那就是高我要给你的讯息哟。选好了吗？我们要开始解牌喽。好，选择一号牌组的朋友，你们选的这颗石头是我某一次在海边捡到的。其实我不知道它是什么石头，但它看起来里面好像晶莹剔透，还蛮美的。我把它放这边。首先，第一张代表你们目前能量的牌卡是 The Hanging Man。我抽到的时候，它是逆位，我把它放这儿。第二张神谕卡是这一张 r o d o n i t e 强为灰石，我把它放这儿。很有趣的是，好，这两张代表你们目前的能量。那你们这一张塔罗抽到的是啊、呃，大阿尔科纳的吊人牌。那逆位这边有两个说法，但是我会配合这张蔷薇灰石的能量一起解释。首先，十二号部分的朋友，你们可能是十二月生，因为蔷薇灰石有射手座的能量，所以可能有十二月生或者是十一十一月生的射手座的朋友，可能会选到这一组，或是双鱼座的朋友会选到这一组。另外，生命灵数一二三的人可能会选到这一组。首先，第一个讲解的说法是，部分选择一号牌组的朋友，你们最近一直面临着被禁锢、被不喜欢的工作禁禁锢、被不喜欢的感情关系禁锢，或者是被某一些呃已经再也没有办法忍耐或承受下去的家和家人的关系。有所捆绑，你们一直很想要挣脱这些束缚，这种一直做自己不喜欢的事情的束缚，比如说要一直挂着笑脸，要忍受一些亲人的没有帮助的建议，或者是他们的个性、能量，或者是要一直做一些自己其实已经。没有办法，没有能量再做下去的行业，去这个同一个公司环境之类的，你们在寻求期待改变，但是还没有改变，所以你们抽到了这个逆位，代表是你们现在现在其实已经在一个需要改变的临界点，你们在你看这个。吊人，他的头发着光，旁边有蝴蝶。其实你们已该应该已经要蜕变了，但是你们现在是逆位的能量，你们还在抗拒一种转变。你们继续做自己不喜欢的事情，一个可能是怕会没有收入，怕转行转了一个大家不看好的行业，怕大家闲言闲语，怕家人嗯会说你的坏话，万一你。不想要再继续跟他们来往，或者是这个感情关系，你怕会被冠上坏人的名号之类的，所以一直你一直限制自己不改变，但是其实你需要改变了，需要挣脱了，所以你你们会抽到这张蔷薇灰石，因为这张蔷薇灰石其实就是代表着你们在跟上天宇宙呼喊，很想要知道到底。哪一个行业，哪一样，哪一种情感关系，才是你需要或最适合你的？因为你现在不知道你要什么，你不知道该朝哪一个方向走，才会一直卡在那里，想要变却不敢变，因为你不知道下一条路在哪。嗯，这边这张卡下面写说 “Go with your heart”， 
照着你的心走。所以，如果你们有机会，可以找一颗蔷薇灰石，放在你的心口、胸口，它的能量可以帮助你。请听到你的真心，你真正内心想要做的事情是什么？你真真正内心想要得到的情感关系是什么样子的？然后他会帮助你找到你下一条路应该怎么走，就可以让你比较勇敢的去挣脱这个束缚。那第二个讯息是，你们部分的朋友已经挣脱了束缚。你们已经找到心之所向，已经知道你真正热爱的事物或人是什么，是谁。你们现在正在松绑这个脚上的绳子当中，所以部分的朋友，你们是比我刚刚讲的第一个讯息的朋友比较下一个阶段。所以大家看一下哪一个讯息是对应到你们，欢迎在留言处跟我们分享。你们是哪一个阶段 ？Follow your heart。你们这组朋友应该是爱自由，但是又同时会容易受到社会规范、家人、家人的压力，或者是别人的眼光，会受到这些东西的牵制，而让自己没办法做自己想做的事情。那你们最近的能量就是处在这个转变期，你们现在是还在勇的阶段，应该要让自己赶快找到真心向往的方向，然后蜕变成蝴蝶，好吗？那有对应到的话，就欢迎继续听下去；没有的话，我们可以跳出去重新选一副牌。好，这边是帮大家抽到的塔罗以及神谕卡的，是你们的高我这一次想要传达给你们的讯息。我将整体能量来看，我觉得选择一号牌组的人，你们可能大部分是处在一种，像我们刚刚讲，你们的能量是很想要挣脱，已经不想要再继续做的事或关系，但是你们限制了自己，你们是主要的原因，让你们还没有办法迈入下一个阶段。这边整体来看，你的高我说。现在是时候要改变了，现在是时候要挣脱这个绑在脚上的绳子，你要迈往下一个旅程了。首先，这边有一张四十号的的 Dead End 死胡同这一张牌，其实就很清楚的，你的高我在跟你说，目前你正在做的事情，目前你的生活环境。已经是死胡同，也就是说该结束了。不管你还用什么样的原因去 hold on to it， 不管你还在坚守的原因是什么，都应该要把它放下。不管是来自你的 ego， 比如说你可能放不下面子，不想放弃，或者是你怕承担别人对你的责备，不想放弃，种种的原因。你都不应该去管它，你应该要把它放下，因为你现在在做的事情，一个是你已经完结了，已经是到了一个你你已经付出了你所有的精力时间，并且你再也没有办法从这件事中成长，再也再也没有办法，也没有其他更好的能力去贡献在这件事情上。这件事情可以是我刚刚讲的一段职业、一个事业、一个关系。所以这个事情该结束了，因为呢，现在是一个时间点，你必须，你已经成长，你不是以前的自己，所以你要蜕变成蝴蝶，前往下一个旅程，下一个旅程才是更多有需要你学习的地方，以及你可以提供更多的，比如说智慧，比如说经验，在这一件新的事物上。所以 ，the dead end actually。其实是代表你们人生的一个新的开始，这件事情的结束，就是另外一件事情的开始，好吗？这件事情的死胡同的门其实是通往下一个新的事情。四十号，所以生命灵数四，或者是有些朋友是四十岁上下的人会抽到这一组。另外，我想要补充，生日在某月的一号、二号、十二号或四号的人会抽到这一组。
你们现在可能感觉有点喘不过气来，像我刚刚讲，有一些的朋友，你们是处在就是在这种死胡同，觉得已经被所有的旧的能量给牵绊，然后压迫，感觉快窒息了。你如果有这样的感觉，都就是代表你要改变了，好吗？你要做那个你心之向往的那件事，你就会获得新鲜空气，重获新生。这一张。Focus on the big picture. 这张是十九号牌，所以十十九某一个月的十九号生生命灵数一九的人会抽到这一张。然后呢，可能少部分的朋友是十九岁，因为我的频道的观众大部分都是三四十岁上下的朋友。如果有十九岁的朋友，欢迎在留言处跟大家 say hi 哟。好。十九一加九等于十，代表就像这个 the dead end， 其实是一个循环的结束，因为十在塔楼里面代表一个循环的结束，所以这张卡的出现也是你的高我在重重新提醒你，你现在应该要结束那个你真的不想再继续的关系或者是行业了，好吗？然后你应该要把你的焦点专注在更大的 the big picture， 就是。更大、更宏观的视野，更大的方向，你要看得远一点，看得广一点，不要只注重在现在目前你担心的一些小小事而牵绊你。比如说，重复同样的例子，但是我目前可能就只能想到这些例子，因为每一个人，嗯，踌躇不前，没有办法决定去做一件新的事物，一个是会害怕嘛。那害怕什么呢？害怕踏入了新的领域，自己会失败；害怕结束一个旧的关系或事业，会被人家责难，会被人家不看好。所以这些恐惧都是来自外界的。你要摆脱掉这种被外界影响而产生的恐惧，勇敢的踏出去。因为当你看得广一点的时候，你要像这个灯塔一样，它可以照到远方。而这个远方，这只小小的蜜蜂，因为你看得远，你这个小小的蜜蜂都可以看得到。然后，这个小小的蜜蜂就是你的胜利的那一刻，跟会让你尝到甜美的成果的果实的一个行业、一个事业或一个关系。所以你现在要提醒自己，高我希望你可以把眼光放远，好吗？不要只看现在，因为当你成功了，这些外界的干扰就不会是，就一切都不重要，都会是过去式。他们不应该是牵绊你的绊脚石，因为其实牵绊你自己的事，牵绊你的绊脚石是你自己，你让他们发生。好。那我们要来看塔罗，塔罗还蛮美好的。你的高我，我觉得整体来说，我这边感觉的能量场，你的高我是一个非常有力量、非常温柔的一个能量。他非常的怎么说？他们爱你的方式是一种柔性的能量，充满了爱。因为这边第一张是 strength 力量牌。而这个力量牌，你就已经感觉到这种粉色系，像这个蔷薇灰石一样粉色系的侍女，跟一个非常乖巧的狮子，他们并不需要用，他们非常的有力量，他们非常的有能力，但他不需要用一种威吓的方式去显示他们的能力跟力量，这就是你现在要做的。你不用挣扎，你要知道往自己内视，看见你自己的能力，认识你自己是谁。因为你的内心是非常的有能量，你们是温柔而坚定的人。第二张是 Lovers， 恋人牌六号，这边有几个讯息。首先，第一个是这边高我想要告诉你，他们非常的爱你，他们想要给你这种。不是一般三立世界其他人可以给你的爱，六代表无条件的爱，所以这边也代表你要给自己无条件的爱
，你可以从你的高我这边获取这个能量，去爱你自己，给你这个勇气、这个力量，去做接下来你想要做的新的事情，或进入新的关系。The lovers 也代表说，现在你面临的这是一个选择。大部分选择一号牌组的朋友，你们可能都面临了一个很重要的人生选择，因为有两张都是达尔克拿，你现在最需要的就是力量。帮助你做选择。我知道很多人可能现在很很迷惘，很 lost， 不知道该怎么办，该怎么选，哪一个才是对你最好的。你的高我知道，他现在借借由今天的读牌来告诉你，跟随你的内心。第三张是圣杯国王，所以圣杯国王是一个情感很成熟的一个能量场，是一个。成熟的阳性能量代表的是，你们可以保护别人、照顾别人，不但可以拥有一个事业，还懂得关怀除了自己之外的人，关怀他们的心情、情感，关怀他们的健康之类的。你们是一个非常有包容力的人，然后又沉稳，所以你们现在最需要的就是用这一种。情感的能量去做出做出决定，所以我们刚说 go with your heart， 对不对？这张牌也在讲 go with your heart， 哪一个方向最让你能够觉得你是这个圣杯国王？哪一个事业，哪一个人让你感觉到你可以成为这个圣杯国王？情绪稳定，充满爱，可以关怀别人，突然觉得自己。不会那么自私，突然自己也可以为别人着想，然后哪一件事情让你充满了水的能量、柔性的能量，愿意去保护他、保护这个人、这个对象或保护这项事业，并且请都愿意去沟通，而不是嗯抗拒或争吵。那这个东西、这个人就是你该走、该选择的。这个方向好吗？这是你的高我要告诉你的。哪一件事，哪一个方向让你充满了热情，充满了情感的满足，就往那个方向走。同时，恋人的另外一个讯息是，某一部分的人，你们可能正在面临情感的选择：要不要选择一个人？要不要跟他在一起？要不要跟他进入下一个阶段？那。这就是为什么这个恋人牌会出现在中央。当然不是，可能不是每个选择一号朋友都是面临情感关系，但是我觉得大部分的是。然后你们，反正目前大部分选择一号的朋友，你们应该是有面临一个有一个对象在你的心里，让你有这种粉红泡泡恋爱的感觉，所以你们才会抽到这个蔷薇婚事。就 follow your heart, OK。如果他让你感受、感觉到开心，让你感觉到有一种可以爱自己的能量，让你觉得有自信，并且你还想保护他，不希望他被受到伤害，或者是希望照顾他，那这个人就是值得你去交往的对象 ，OK。好，这两张 ，You are good enough, Full Moon in Virgo， 满月在处女座，你是你已经够好了。你的高我说，这一张也是 full moon。Your dreams need a practical plan。你的梦想需要实际的计划。满月在金牛，哇哦！你们连续抽到两张满月，我觉得你们现在就是能量场一个很满的状态。但是满月之后就是新月，所以你们接下来，嗯，你们现在如果满月，就是应该要我们满月的仪式愿望是什么？是要摆脱对，嗯，不再适呃适合自己的人事物嘛？新月是显化未来的愿望，想要得到的东西，跟想要变成哪一样新的自己。所以你们现在要利用这种能量，赶快去摆脱掉旧有的东西，不适用的东西，自己再也不喜欢的东西，好吗？所以其实这很多牌都是在讲，你们现在要。走出那个旧的自己，进入蜕变成 2.0 的你，并且用这个 2.0 的你去走入这个新的方向
，这两张哦，土象星座的能量哦，对我补充，所以你们应该有狮子座的人、双子座的人，或者是天蝎座的人会选到这一副牌。那 King of Cups 除了是天蝎能量，它也代表其他水象能量，就是双鱼跟巨蟹。然后。你们有可能，你们遇见的对象是双子座，他们有双子座在他们的星盘里。如果有对应到，欢迎在留言处分享。然后八、六是关键数字，可能是呃，你是八月生、六月生，或某月的八号生、六号生，或生命的数八或六，或者是你的对象是六月生或某月六号生，生命灵数是一跟五。你的对象好吗？然后这两张代表的是土象的能量，所以你们有的人可能月亮在处女，或者是月亮在金牛，或者是金星月亮在呃，对不起，金星在处女或金牛，大家大家自行对应哦。好，这两张茶叶卡 ，key 钥匙 ，successful outcome to your problems。呃，高，我要告诉你，你不管。现在面临什么样的状况，或有你目前的生活有什么样的问题，你都会得到这个解决问题的钥匙。那有一些人可能真的生活上有一些小问题，那搞我说不用担心，你可以成功的解决他们。那如果你现在正在面临你们最大的问题就是这个选择题的话，那你们今天来读牌，那这个读牌给你们的高我给你们的讯息，就算是一个解决问题的钥匙，好吗？呃，这张 A 个金蛋 ，success assured with good plans and hard work。这张跟这张讲完全是一样的东西。OK， 这两张都是在说成功。如果你拥有好的计划跟辛勤的工作，成功是指日可待。那就跟这张讲的一样，你的梦想需要实际的计划，所以计划对你们这一组人非常的重要。你们可能是有一点点 free spirit， 如果你们有射手的能量场的话，你们可能是走一步算一步，然后不会想太远。所以你的高我才一直提醒你说，请好好的计划你接下来想要做什么样的事情，要怎么样让它成功，要怎么样追一个人，好好的计划。才会确保成功，并且看得远一点，看得广一点的意思。嗯，如果你们能做到这几点，辛勤工作，呃，先计划好，完善的计划，辛勤工作，看得广，看得远，有远见，那接下来你们的这条路就会确保你们一定会获得成就，或获得某人的芳心之类的。好，这张九号又出现了。九号牌这边是一十九，一跟九嘛，然后这边有个九。某月的九号生的人，生命灵数九的人可能会选到这一张，呃，这这一副牌。You are an extension of the universe itself。你是宇宙它自己，宇宙本身的一个延伸。我们都是星辰，我们都是宇宙的一部分，我们都是互相连接在一起的。Stardust runs through。Your veins and galaxies swirl in your soul. Because we are from the universe, from the sky. We are all, I just said, stars are the sky. So even if you are an animal, but in your blood, you still have the sky in the sky. In your blood, you still have the sky in the sky. Stars are 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 the sky. 银河吗？呃，突然忘记怎么翻，就是这个银河跟星际的能量在你的灵魂里面 ，swirl 应该是转动、旋转的意思。所以这张牌是说，这样我可以理解你们的 free spirit。他与呃高，我希望你不要忘记，你是拥有能量的人。这张对应到这个力量牌。你们可能常常忘记自己是有能力去让自己解松绑、跟释放、跟自由，所以你要记得，你拥有宇宙的能量，你随时想要，宇宙就会给你力量，你的高我就会给你力量，你的指导灵就会给你力量，他们给你的爱跟指引都可以帮助你变得自由，然后走上
真正适合你的道路，好吗？所以不要被不要被三立世界城市，呃，我们很容易会忘记自己是谁，忘记自己其实是可以很灵性，可以很也稍微松绑一下的。那这是你们高我希望提醒你们的一点，你是。自由的灵魂，你可以继续自由，只要你走了对的路。但是，要加一点土象的能量，处女跟金牛的能量。你要爱自己，虽然很 cliche， 但是爱自己真的是其中一个让自己成长的重点。你才能吸引显化好的东西。爱自己就会提升你的能量场，你的频率，好吗？然后。学习怎么样好好的计划，怎么做一件事，或怎么追一个人。<笑>好，最后呢，我们请，呃，虽然这是天使解答卡，但是这边我们请你的高我来为你解答。你们可以问一个问题，然后我会放三张卡，你们可以选一张，那就是你的答案。OK， 好，前面这三张解答牌，大家现在心里默想一个问题。我等一下要讲，因为我发现都是黄色，我等一下来讲了，因为现在不能剧透。好，大家想一个问题，然后呢，静心，你们可以暂停影片，慢慢静心，然后睁开眼睛，哪一副牌最吸引你？那那就是你的答案。我们现在要开始翻牌喽，我从左边开始，第一张的答案是 ：Within the next few weeks， 接下来几周内。会得到你想要的结果，会得到你想要的东西，或者是会知道一些消息。接下来几周内，你们的问题 ，OK， 就是这个时间点会发生。第二张 ，Within the next few months， 接下来的几个月内会发生。那一样，不管你的问题是什么，请期待接下来几个月可能会见到这个人，可能会得消得到一些消息之类的。第三张。In the near future， <笑>大家知道我刚刚想要剧透什么吗？好，第三章的朋友，你们的答案就是在近期内 ，near future 是近期的未来，会得到你想要的东西，你想要的答案，你想要见的人，你想要知道的一些消息。嗯，这个感觉是部分的人，大部分的人是问情感关系，这个就比较暧昧一点。但是就应该是很快的，很快就会知道的意思，好吗？所以我觉得很妙的是，第一副牌组的人，你们都是问跟时间点有关的问题。如果有对应到，欢迎在留言处告诉我们你是问什么样的问题。当然，就是如果你不介意跟大家分享你的问题的话 ，OK。然后呢，就是真的是第一次抽到都是时间点的答案，非常有趣。好，那我希望。我希望今天的独牌对大家有帮助，也希望你们有接收到你们的高我想要让你们知道的讯息。好好的，嗯，希望大家加油。呃，你们绝对有能力，可以变成 2.0 的自己，然后呢，做一个自己非常喜欢的工作，或找到一个真正适合自己的情感对象，好吗？好，祝福大家心想事成。那我们哦。欢迎在这支影片按赞、订阅我的频道，开启小铃铛。然后你们的按赞、订阅都是对我最大的鼓励，非常感谢你们。也欢迎分享这支影片给你的亲朋好友一起来读牌，你们的互动都会帮助这支影片传达给其他需要帮助的朋友，好吗？也欢迎追踪我的 Instagram 老手写 Indigo， 欢迎大家在上面跟我互动，留言告诉我接下来你们想要听什么样主题的读牌。并且在上面我会播每周塔罗运势以及不定期其他主题的塔罗运势哦，呃，非常感谢你们今天的收看，那我们下次再见喽，拜拜。好，选择二号牌组的朋友，你们选的是这一颗八长石，我把它放这边，我们来换一个方向一点。首先，我们先从呃两张卡，一张塔罗，一张神谕卡来看你们最近的能量场如何。第一张。八号牌 strength 力量，第二张 obsidian 黑曜石。很有趣的是，第一组第一副牌组的朋友，他们收到的高我讯息，给了他们一张力量牌，等于是他们需要这张力量牌。但你们的你们第二副牌组的朋友，直接先能量抽到力量牌，嗯
。嗯，首先八号力量牌抽到第二号第二副牌组的朋友，你们可能有狮子座的能量在你们的星盘里面。另外呢，某部分的朋友可能是处女座，我这边看到八月生的处女跟狮子的能量。那或者是你们是某个月的八号生，另外生命灵数五、生命灵数三、生命灵数八的人可能会抽到这一组。你们是一个很有力量的人，你们非常懂得知道自己要什么，自己的能量在哪里，自己的优势在哪里。你们非常知道自己的优点，也很懂得怎么样让大家看到你的优点。你们很有存在感。你们目前的能量场是一个，好像有一种补充。你们最近的能量就是有一种被美光灯照耀着、被大家注目的一个能量，因为我们狮子的能量是一种外放式的、很闪光的一个能量场，所以最近可能你们正在做的事情会让你们接收到很多的眼球，很多人会注意你的一举一动、你的言行，你们可能很美。甚至你们会吸引，可能桃花很旺，桃花很旺可能会吸引一些，呃，倾慕者来接近你，追求你，或者这个桃花桃花很旺是在你的职场上，会吸引很多的人来跟你合作，很喜欢你的能量，想要当你的客户，或想要提拔你是你的，呃，贵人，你也可能会吸引很多的追踪者，如果你是 content creator。这是你们目前的能量场，所以你们目前的是一个很有正向能量，然后也是往外放的一个状态。不过呢，因为受到了很多的注目，所以你会抽到黑曜石，因为黑曜石是一个火山玻璃，火山岩、火山玻璃，它是可以让你带在身上，放在口袋里或包包里，给你辟邪跟驱逐负。负面能量场的一颗石头，我不知道会不会招财，这边是没有讲招财啦。但是为什么你的高我会给你这张牌？我觉得你们可能因为受到太多的注目，那我们的这种被聚光灯照耀下来看你的不，不不见得不是每一个人都是充满好意跟善意，有一些人是。也不能说恶意啦，但是就是可能看到你的闪光会让他们产生一些负面的能量，比如说羡慕啦，比如说有点嫉妒你啦，就会有可能有人会说你的小话啦，或者是在职场里面会做一些事情让你出糗啦之类的，类似这种这种能量场，小人的能量场，你们才会抽到黑曜石，让你们嗯可以驱逐这种。避开这种想要伤害你或不看好你的这种负面能量。这下面写说 ：“Protect your soul， 保护你的灵魂。”另外，我读到一个讯息：如果你们目前除了部分的朋友可能是正在经历这种可能有小人觊觎你的能量场的话，另外有一部分的朋友，你们可能可能会受到一些你不是很喜欢的对象。的接近，那他们接近你的方式会让你觉得，呃，不是很舒服，不是很，很自在。因为这边我们这一张，这一张力量牌的侍女是，在这一副卡卡牌里面，这个侍女是我看过最最不舒适的一个一个情绪状态，好像有一种被这个狮子硬。好，我们 YouTube 讲话要要有礼貌。就是这个狮子好像有点强迫侍女，强迫要接近侍女，然后侍女不是很想要被接近的感觉，哈。然后后面有满月，所以我觉得你们目前桃花实在太旺了，可能会吸引到一些异性或同性这种呃身体上受你吸引的这种欲望高涨的状态而来接近你，所以你们可能会有这种困扰，部分的朋友。有对应到可以在留言处分享，所以你们黑曜石是来抵抗这样的你不想要接受的桃花能量。嗯，可以说他们是烂桃花，或者说他们不一定是烂人，只是他们就不是你的，他们的
追求的方式不是很恰当，可以这么说。那你可能有的人是说被一些嗯，这边就有点复杂，就是有一些人可能是在职场上为了要发展你的事业，事业或者是。在公司里可能会被一些客户或长官看，看得起，看得起，但是他们有一些对你有其他的要求，少部分的朋友好吗？那你们可能，你们想要保护自己，但是如果怕又说跟他们说 no， 会影响到你的发展，这样的情况下，你们可能需要黑曜石，因为你要保护你的灵魂，你们不想要为了。在事业上的进展进步而出卖自己的灵魂 ，OK， 可能少部分的朋友是经历这样的状况，嗯、um, ，所以这边是我看到你们目前的能量场，如果有对应到部分的朋友，可能在八月的时候有出现一些事情，你们八月的开始桃花很旺，对，这是我看到的一个现象，桃花旺就是说可能事业上桃花旺，或者是感情上的桃花旺，然后。有对应到，欢迎继续听下去。如果没有的话，我们可以跳出去重新再选一副牌。接下来我们要抽塔罗跟其他的神谕卡来看，你们的高我最近有什么讯息要给你哦。好，这边是帮大家抽到的塔罗以及神谕卡，代表你们的高我想要告诉你们的讯息。我刚刚在哦，我刚刚<笑>在抽这一张中间这一张神谕卡，笑了出来，因为。我在 shuffle 的时候，然后你们这一组的高我特别特别出牌，特别特别的慢，就是一直写，一直写，一直写，然后牌都不出来，一直写，一直写，跟其他有的是一直出来很乱不一样，他是想好久才出来，每一张牌都是这样哦，所以我就深深觉得，选择二号牌组的人，你们的高我非常的小心。你们，你们本身可能就是有小心翼翼的能量，你们可能真的有处女在你们的星盘里面，然后就是不随便乱说话，要仔细检视过每一副牌里面的讯息，再给予最正确的讯息给你们的这种感觉。第一副牌组没有这种现象，但是你们的高我真的花了很长的时间出每一张牌。我没有在抱怨啊、哦，因为我担心我自己会抽到这一组牌，所以表示我也是这种人。OK， 好，首先重新来，整体来讲，觉得你们这副牌组的人，可能有些人真的是女巫哟。好，不是说女巫啦，因为你们抽到一张权杖皇后正位，又抽到一张 Agape， 这个是希腊文，所以我不确定我发音正不正确。但是这张 a g a i n 它就是在讲修身心灵、灵性、灵性接触灵性有关知识的一个能量的牌卡，或者是有宗教信仰的牌卡。那权杖女皇她也是属于一个在权杖里面是非常有灵性的一位女皇。她的权杖，她非常的懂得倾听直觉，然后她的这种魅力。跟呃，因为权杖女皇是一个很有才华的人，所以你们这一组的人应该也很有才华。呃，而且有的人是 multi talent， 就是有不止一项很厉害的才华，然后又很有很有魅力，很美丽，很很闪光。因为权杖是火象能量嘛，所以有对应到我刚刚说的这个狮子座，你们最近桃花很旺，因为你们很多人会呃注意到你们，你们可能。最近一直在展现自己的才能，可能是在 social media 上或在你的公司里面，所以大家都知道你这一号人物，又同时长得很美，或者是你们是从内而外的这种自信美，然后让你的外表也开始改变，呃，打理，呃，我的意思说开始改变一些穿着打扮，或者是化妆的方式，或者是发型之类的，不管你们做了些什么，都让你们最近一直受到注目，然后。我刚刚要讲，就是说，权杖女皇也是一个很有灵性的牌卡，他们非常懂得跟跟天、跟宇宙沟通，才会让他一直接收到这些一些讯息，去展现他的才能，或者是一些灵感，可以在工工作上提供很多很棒的点子。
所以我刚刚会才才说，有些朋友你们选择二号可能是女巫，呃，也就是说，部分的朋友你们可能是阴性能量强，然后有在做身心灵相关的行业，而你们可能也是，嗯，比如说我们算塔罗是算修身身心灵相关的行业，呃，光光之工只要任何光之工作者都是，然后可能零呃，我讲算命的啦，看手相的啦。任何，我我不知道脉轮算不算呢？反正就是跟宇宙缘起、跟直觉接触有关的，是你们这副牌组主要的能量，有一点神叨叨的能量。讲，我要讲说，我们先从你们这副，我先从塔罗讲。第一张是 Three of Pentacles， 前第三。你们的高我在告诉你，你们可能一直以来都是喜欢独立作业，或者是你们是公司的主管领导，所以你习惯那种大家听你的，因为你是女皇嘛，你习惯被坐在高位，然后掌权，然后是去下指令的人。但是高我说，你如果目前有做某一些事情，你需要去跟人家合作，这个合作是大家全部。平等坐在同一个 bench 同一个椅子上，一起讨论接下来要怎么样进行这个项目。你的高，我告诉你，你可能需要把你的，呃，如果你们是主管，那这个是很正常，就是会稍微有有点高姿态，这样人家才会听你的嘛。但是你们现在高，我是说，偶尔有的时候可能要把姿态降低一点，把自己跟大家一视同仁。然后，就算你再聪明，点子再多，你都还是要觉得自己跟大家是，呃，同一个团队，融入大家，听大家的意见。你的点子虽然是最好，但是你也要给人家空间去表达他们的想法。这、就是这一张钱币三我看到的一个讯息。那再来是高我鼓励你说多。你最近喜欢做的这件事，很有热情，让你受到注目的事情，除了要跟听别人的建议，多跟别人合作。你有的人可能是开始是一个时候要找可以协助你的人，可能你不能再一个人。如果你是独自工作者、自由工、自由业者，你可能要开始找团队来帮助你做这个企划。有的我听到的是说。你需要去看一些新的，去做调查，或者是去做功课，搜寻你现在在做的这件事情，任何能够帮助你成长的讯息跟知识，可以让你进展的更快，让你的业务增加，或让你的能力变强。然后呢，如果是感情，那你可能，嗯，不能当那个就是你说了算的那一方，你要。听你的另一半，或者是你有兴趣的这个对象，他说什么？不管你觉得他做了什么事情，好像不太对，你还是要跟他沟通。前 B 三除了合作的讯息，也让我觉得有要懂得互相沟通，要听，要讲，要纳入别人的意见的一个能量，好吗？合作。那如果另外就是说。听别人的意见，你可能没有团队，那这个意见可能就是来自网友。如果你是 content creator， 你把作品放在线上，很多人会看。那他们不管给了什么意见，你都可以稍微来参考一下。当然，那种特别恶意的，只是为了讲而讲的，当然可以不用理他。但是如果是有建设性的，你就可以听进去的这个意思。然后另外这边因为是权杖女王，所以我有想，然后旁边这个。前第三加在一起，我也觉得你可能需要跟你的高我。如果你是做身心灵或神叨叨方面的行业，<笑>你你要跟你的指导灵、跟你的神明更协作，可以帮助你收到更清楚的讯息，帮助去帮助，应该怎么说？更确切、确实的去帮助需要听这些讯息的人。呃，多冥想。让他们去听你的指导人，你的高我，你的你信仰的宗教的神明给你的讯息。另外，像我刚刚讲，这边有说做做功课嘛，那你可以开始你现在的
能已经到了一个需要再吸收新知的一个时间点，你可能之前已经很厉害了，那你需要成长。那最近高我是告诉你说，你可以再多吸收一点知识，听不同的在这个领域的人他们的经验，他们的一些新的观点之类的，嗯、呃，可以打开你的眼界。因为这个权杖女王旁边有只黑猫，所以我才会一直觉得你们这一组人的直觉力应该很强。如果你不是做身心灵的话。那如果你是做身心灵，那那就是你就是一个 psychic， 就是一个 medium， 一个媒媒介、灵媒，或者是你知道就是接收讯息的人，很有灵感。呃，然后就是，我觉得你的高我也在说你就是准备好，你反正你现在就是坐稳高位，你是一个受人家尊重的一个角色，你已经是这个角色，那你就是接下来的你的事业。人生都是会在这个，嗯，被人家看注目，然后被人家追随的一个人物，所以你可能需要这个女皇，她是很和蔼的，微笑，她很有智慧，她很很很懂得帮助人，又有一个高雅跟权威的气质，所以你要小心，不说小心啦，就是你在传达这些。知识跟下达指令的时候，你要记得用这种和蔼，照耀大家。真的有个太阳花，用正向的方法去指导你的团队，去帮助你的呃客户，或帮助你追踪你，就是追随你的这些人。然后有同时有时候要放下姿态，跟他们一起协作，这样。感情上也是感情，如果你们是目前有一些。情感状态，你绝对是你的另一半的那个女皇，不管你是男生女生，就是你是如果是属于这个阴性能量强的人的话，你的对方很重视你，他把你摆在高位。那同时，一样的讯息就是你不要就真的把他当成逝者<笑>去指使他。那你们的关系就是要多一点平衡，你同时要照顾到他的情绪，要听他讲话之类的。最后这一张 ，The Emperor。哇哦，你们整个就是很权威的一号人物。两个讯息是 The Emperor， 可能也是代表你们。你们的本身，我觉得你们的高我在告诉你们，现在就是我刚刚已经有讲，现在有点重复，就是你们要开始注意自己的言行举止跟形象，因为接下来你就是这种在高位的位置。一个讯息是你们的阴阳平，阴阳能量平衡的很好。有的时候你们是女皇，有的时候你们可以。拿出这种更阳性的能量，这种皇帝的气质来领导大家，让大家听你的。但是你们当然就是要注意，因为皇帝是一个很自傲的一个能量场，就是不要太自傲。然后，另外第二个讯息是，你们可能会遇到一个贵人，是这个皇帝，他有可能是有母羊在他的星盘里，或者是他本身就是一个很有权力。可能是一个主管、大老板，或者是看到你的才华、赏识你的人要来帮助你，他可能会来教导你、指导你接下来要怎么样去进步，在你的职场上去进步。那或者，如果是情感关系，可能你会遇到一个对象是这个皇帝，他会年纪比你稍微大一点，或者是跟你差不多，但是比你成熟，然后他会有一点小骄傲，那你们可能也有点小骄傲，但是就是属于一个。呃、uh, ，power couple 的一个能量，这样好吗？那你有可能，如果是情感关系，可能会跟这个皇帝的对象一起从事，一起开创事业也是有可能的。你们就是要平衡好，因为皇帝有一种他说了算的感觉，所以如果这个皇帝是代表你们接下来人生的一个很重要的帮助你们的对象的话，你们就是互相协调一下，就是不然两会打架。对，钱币三在这边很重要，要跟他一起合作，不是竞争，好吗？这是你们高我要告诉你的。那如果这是你自己，那你自己内在要平衡好这个阴阳的能量。什么时候要拿阳性能量出来面对？什么时候要拿阴性能量出来关怀别人？这样子，嗯，讯、嗯、息很快速的出来。好，然后这个我们回到 Agape， 它是。七十二号，七十二号牌，他这张就是在讲说，嗯，跟宗教相关的，你们可能有在
做祈福、祈祷，或者是任何的身心灵上面的仪式，那这张卡是要提醒你说，你的可能权力会威望会越来越威望。那你在修身心灵、你在冥想、你在做仪式的时候，请提醒自己，你是在以自己为中心做这些祈祷的仪式，还是你是为了把自己放在比较后面，是为了宇宙？你是否把神明放在这个中心？你是否把你的宇宙源源头跟高我，或者是指导灵放在这个中心？因为你应该要把这些比较高的能量放在中心，才是做这些仪式的重点跟意义。如果只把自己放中心，比如说希望自己灵感更强、直觉更强，或者是说希望自己可以想要显化什么什么东西来到你的生活。这样子就变得比较以小我出发的一种仪式，呃，会太自我、太自我中心的能量场，可能会让你没有办法平衡好你的能量，会让你可能会之后会变得比较自大。那你的自大能量出来，别人就会看到，因为你会被大家看到，所以你要小心，小心好这种不要变得太自负的能量。呃，我补充一下。三号、四号，生命灵数三，生命灵数四，生命灵数呃七，生命灵数二，可能会选到这一副牌。四月生的人，三月生的人，或某个月的三号生，某个月的四号生，啊，生命灵数一跟五可能也会选到这一副。七十二。生命灵数九可能会选到这一副。七月二号生的人，还有你跟你的对象，可能你的对象是这个生命灵数一或五或四的人，或他是母羊座，或者是你们差四岁。OK， 好，然后，嗯，我们讲这一张 ，self，self。Self, self. 好，重点这张牌是十一号牌，所以生命灵数一、生命灵数二，刚刚有讲过了，你会选到这一张。某个月十一号生的人可能会选到这一张，呃，这一副牌。然后我要讲，你们有些人可能是属猪的，因为这边有一只可爱的小猪，然后它坐在这个钱币上，这也可以，因为小猪是我们拿来做存钱筒嘛。所以他有一种很会累积金钱的一个形象，所以你们这一副选择二号牌的朋友，你们可能很会存钱，很会赚钱，那或者是你们正在存钱跟赚更多钱的路上，这这让我想到钱币皇后的能量，很会保值，很会，我讲了很会赚钱 ，sorry。<笑>然后这个钱币也像是一个王座，所以钱币皇后的王座，那这边上面有一个 self。在我显示这一排之前，我还是觉得高我在提醒你：，当你越做，你的钱币越来越多，因为接下来势必你的钱币会越来越多，你的这个保卫就会越来越高。当你做的越来越高，你就容易自尊心越来越高，然后自我越来越高，越来越自负。所以这边才会 self 是分开的 ，self 是自己、自我的意思。首先，我觉得高我要先说，你就是真的要注意这个，不要太自负的这一点，哈、哦，不要什么都是以自己为主，在只做身心灵的事情，要也不要忘本。你你要记得，你做身心灵，你是来帮助大家，在这个地球上帮助大家，不是以累积自我的金钱或物质生活才帮助大家。这样，好，我现在要秀这一排。Worth, self worth, self love, self value, self respect. 当你在这个越来越受大家重视、权越来越有权威，你要怎么样可以变得更有价值？首先，你就是要懂得你的自我价 self worth 在哪，然后 self love， 你是否有认识自己？有懂得先爱自己
你给自己的爱够多，你才可以帮助别人，才有爱分的。Self value， 其实这跟 self worth 一样 ，self value 也是自我价值的意思。但是 self worth 是比较是说你值得什么 ，self value 是你你的斤两多少，<笑>就是比如说一颗钻石戒指 ，self worth 就是钻石戒指的 self worth 就是它值得什么样的关注，什么样的照顾。应该放在什么样的盒子？应该怎么样保养它 ？Self value 就是它在卖卖出去的时候，它的价格是值多少？当然，我不是说你们要放一个价格在身上，我只是举例让你比较能理解 worth 跟 value 的差别。Self respect， 自我尊重。呃，你懂得自我尊重，别人才会尊重你，好吗？那这四点是你们自己要学习的。地方，在你们这个成长，然后变得越来越厉害的过程里面，这四点要记住，要好好的修行，好吗？你就会变得就是快乐的小猪，然后钱币越叠越多，钱币越这样。OK， 然后你们这种讯息特别多哎，等一下哦，我刚刚忘记讲，我刚刚不是笑说你们的高我很小心翼翼的选牌，然后我抽到这张就笑了嘛，我忘了讲为什么要笑，这张是三十二号。牌，所以生命零是五，生命零是三，生命零是二，可能会选到这一副牌组。然后上面写说 ，release the tension， 要释放你的紧张感 ，relax your face and shoulders， 放松你的脸跟肩膀 ，let it all go， 让所有一切都放手，所有一切 surrender， 臣服。<笑>这真的很像在跟有处理能量的人讲的话，因为你们的高我就是你们嘛，所以。你们就是有这种很小心翼翼、比较容易紧张、容易担忧的一个能量场，所以这张卡出来是高我要告诉你，就算你们的高我也是这样的能量，<笑>他在用利用这次机会提醒你说，记得要适时的放松，不用太紧绷，很多事情不要抓着不放或想要控制，不要要想象自己好像浮浮在海里、海面上、河面上，享受。月光，享受阳光，享受自然，然后沉浮在大自然跟宇宙的的的的流动，沉浮在他们给你安排的路上的路程，好吗 ？Let it go， 放手。OK， 所以偶尔你们可以去游泳，如果可以游泳的话，偶尔可以去泡澡，然后可以去做一些 SPA。你脸部的 SPA、身体的 SPA 这样的感觉，让自己放松。有机会的话，然后，然后这两张茶叶卡 door 门 ，opportunities are waiting for you， 机会正在等着你。这是你高我要告诉你的，这没有什么好解释的。很多机会 ，opportunity 是复数，所以是很多机会在等着你。Grapes， 葡萄 ，time to go out and have fun。你们这组人可能真的工作很努力，或者是很喜欢一个人在家。如果你们是独立工作者，所以你的高我在鼓励你，除了找时间放松、接触大自然，其实都是在接触大自然嘛。他鼓励你要多出门，是时候要走出去，然后 have fun， 去享受生活，去去玩乐一下。因为你们可能都一直在工作。最后这两张，那多吃一点葡萄哈。或者是有人喜欢喝葡萄酒，你可能有的人喜欢喝葡萄酒。好，嗯、呃，这一张是满月 ，Believe in the Believe in the Impossible， 要相信不可能。Blue Moon， 蓝月，你们蓝月超级蓝月的时候，如果有许愿，高我说你许的愿会成真，你要相信，就算你许的愿你觉得不可能成真，你的高我说有可能可以成真。然后第二张 ，Hold your vision. Fix moon. Fix moon 就是固固定星座能量的月亮，然后是灰兔月。你要 hold 住你的视野。Vision 怎么说 ？Hold 住你对事情的一种看法。你很有远见，你是一个有远见的人，所以你不要因为别人说了什么就改变你的意见。你如果真的看准了某一些事情，你就去做，并且要坚持下去。你要拿出固定心中的能量，坚守你觉得是对的事情跟岗位，好吗
固定星座能量就是狮子、天蝎、金牛、水瓶，所以你们可能有这些星在你们的星盘里，或者是你们缺少这样固定的能量。那你的高我说，要多多的不要太太多，你们可能是变动星座，所以需要这些固定的能量去达成你的目标跟愿望。好，最后呢，我们用天使解答卡。看，高我怎么回答你的问题？我会抽三张解答。好，你们现在心中想一个问题，问你们的高我，然后看静心之后，看面前眼前哪一张牌最吸引你，那那就是你的答案。你可以暂停影片，慢慢思考。OK， 好，我现在要来开始解答，从左边开始，第一张，你的高我说。Remain positive， 保持乐观，好吗？这个是一个非常乐观能量的卡。这个天使抱着好多丰盛，这些花在闪着光，让我觉得有一种财富的象征。所以，如果你们是问跟财富、跟事业有关 ，Remain positive， 保持乐观，有希望的。好，第二个解答 ，Reconsider， 重新考虑一下。不知道你们问了什么，但是你的高我说你可以再重新考虑一下。然后这有宝剑，宝剑侍者的感觉，我不知道为什么，要多思考一点。OK， 好。第三个答案 ，No。第三个，你的高我说，嗯，不行，还不可以，可能还不是时候。OK。这有点强烈的 no， 所以我不知道你们问了什么。但是你的高我想要赶快阻止你说啊，不要冲动呵呵的感觉。好，呃，希望今天的影片对大家有帮助。然后欢迎在这支影片按赞、订阅我的频道、开启小铃铛，也欢迎分享给你的亲朋好友一起来读牌。你们的按赞、订阅都是对我最大的鼓励，也可以帮助这支影片传播给其他需要帮助的朋友，好吗？也欢迎来追踪我的 Instagram 老少些 Indigo， 在上面我会播每周运势以及不定期的不同主题塔罗运势。然后如果有各占需求的朋友，都欢迎 email 给我，在我的那个叙述下方都会有我的 email。那今天谢谢你们的观看，我们下次再见喽，拜拜。好，选择三号牌组的朋友，你们抽到的是这一颗蜂蜜方解石，我把它放这边。首先我们用两张。卡牌一张塔罗一张神谕卡来看，你们最近的能量状态如何？第一张是 Three of Wands， 第二张就是蜂蜜方解石。牌组三的朋友，你们目前处在一个扩展的状态，有一些朋友已经决定好接下来的人生方向，或者是事业的方向，有的人甚至是感情的方向。所以呢，你们不是处在一个要做决定的时候，你们是已经做好了决定，要发展这个决定，让它扩大，让它有所成就的一个状态。Three of Wands 权杖的能量是火象，所以部分的朋友，你们可能有火象星座在你的星盘中，狮子、射手、母羊，或是你就算没有火象星座，但是你们目前的能量场是。需要用火能量去促成这件事情的完成或成功，所以你们有时候是充满了一种冲劲、一种希望，而你想要做的这件事情是跟海外有关、跟旅行有关。有的人可能真的是需要坐船，像这张卡牌显示的；有的人可能想要去国外工作，别的城市工作；有的人可能只是想要旅行，已经想了很久的一个计划。要去某个国家旅行，最近要付诸实现了。部分的朋友可能想要去热带的国家旅行。另外，有一些朋友可能是从事跟贸易有关的事业，所以跟贸易有关的事业常常需要跟海外的客户进行沟通跟连接。偶尔呢，海外的客户会来到你的城市或国家探访你，或者是你需要到海外的国家跟城市去做研究、搜寻。或市场勘察，不管你们现在是，可能是事业，可能是感情上
你们现在都处在一个往前走、往前迈进、想要发展的更好、前往权杖四的一个能量场。权杖是权杖四的能量场，就是你们想要把这件事好好的努力，让它迈向稳定。你们想要最终的结局是一种稳定跟富足感，一种欢庆，可以看到这个成就，然后庆祝的感觉。但是你们同时抽到了蜂蜜方解石，蜂蜜方解石是用在当我们遇到了一些瓶颈，或有一些外在的因素，或自己的内在情绪的干扰，让自己有一点点的停滞不前。偶尔会不想动，或者是碰到了一些问题，而让自己有一些气馁或懒散，没有办法再继续向前。当我们遇到这种能量的时候，蜂蜜方解石的这种橘黄色的 energy 可以帮助你打通你的太阳神经丛的脉轮，让你们重拾这种往前冲、继续向前努力的。心情状态，重拾这种力量。所以这张卡牌，呃，它上面有提到说，这张卡牌，呃，蜂蜜方解石，特别是可以给金牛座的朋友使用。所以部分选择三号牌组的人，你们可能也有金牛座在你们星盘里面。下面写说 ，Break through your limits。我们很多时候事情停滞，或者是没有进展，其实是我们自己的因素造成的。中文翻译就是打破你的限制，所以你的限制是什么呢？你觉得这些限制真的只有外在因素吗？其实所有的限制我们都可以用自己的方法去突破。你愿意突破吗？你可能可以找一颗蜂蜜方解石放在你的办公桌上，或随时带在你的包包里、口袋里。这个能量场可以帮助你打开一些新点子，或者是跳出框架思考。然后换一个角度，因为有时候如果你们真的有金牛座能量，可能会很容易把自己的逻辑卡在某一种固有的状态，然后让你好像觉得自己被套住、被困住，没有办法去破解现在眼前的问题。但是其实不是，你要打破框架去思考，蜂蜜方解是可以帮助你。然后你可能会有不同的点子。你就会突然发现说，哎、欸，其实这问题一下子就可以解决，然后你就可以再往前迈迈进一步。有些朋友，我觉得你们小少部分的朋友，你们最近可能有在看，呃，《One Piece》那个不是漫画、哦，我是说那个电视剧。<笑>部分的朋友哈、哦，这是另外刚刚听到一个讯息，我另外还听到一个讯息，有一些朋友可能想要去迪士尼玩，呃，有可能是东京迪士尼。那有一些朋友可能是想要去香港迪士尼之类的，或者是美国的迪士尼，这是另外一个讯息。当然不是每个朋友都有这样想。然后权杖三三号，所以可能有生命灵数三的朋友，或者是三月生或某月三号生的人会选到这一组，或者是某一个事情你们进展了三年、三个月。你们在这个权杖三状态的这件事物，不管不呃，可能是人际关系，或者是你的事业，你们已经经历了三年或三个月的时间，发展了三年或三个月的时间，大家自行对应一下。所以目前这边就是你们最近的能量场，然后如果有对应到，欢迎继续听下去；如果没有的话，我们可以跳出去，再重新选一副牌，好吗？接下来我们要看你的高我有什么讯息要给你们哦。好，我想要先讲，呃，这边是帮你们抽到的塔罗跟神谕卡，代表你们的高我想要传达给你们的讯息是，我想先提一下，就是我在洗牌跟抽牌的时候，你们这一组的高我非常的迅速确实，牌一下就出来了，就是完全不废话。在这边我强烈感觉到火象的能量，尤其是母羊座的个性的能量，就是快很准，然后。不会想太久，不浪费时间，然后有一点急性子。这跟第二组应该是第二组，第二组我在抽的时候，他们完全相反，他们是比较像处女座的能量，就是抽很久、洗很久，牌都不出来，就是感觉第二组的
高我是那种想得很仔细、很小心翼翼才选出一张牌的那一种，所以你们两组完全相反的能量，就是感觉非常明确的 the difference。OK， 好，那是题外话，只是我要说的是，因为不知道这有没有对应到你们第三组朋友的个性，因为你们的高我其实就是你们，所以如果。有对应到，如果你们自己也觉得你们是非常，呃，做决定是快很准行的，说话可能也很快的，欢迎在留言处跟我们分享好吗？好，我会从两个方向来看，但是大部分我觉得有可能三号牌组的朋友，你们最近有感情的问题，可能最近比较让你们烦恼的是感情的问题。当然，我另外也会用，呃，事业方面的来做解释。那我先讲一下，因为讯息蛮多的，你们就是火上能量很强，因为这边又抽到了 Seven of Wands 权杖七，然后两张，接着两张圣杯卡，而且一个是皇后，一个是国王，圣杯国王，圣杯皇后，所以你们也有水象的呃星座在你们的星盘里面，可能是上升，可能是金星，大家自行对应看看。通常这个圣杯皇后应该是比较偏巨蟹，然后这个国王是偏天蝎，当然也会有，呃，双鱼的能量在这边。然后七，我要讲一下七，因为这边是七十七号牌，也是七，所以七可能有生命灵数七的人在三号牌组，或是就是七七七，你们可能常看到七七七，或是七，对你们。或你目前的这段关系可能有一个关键性的意义，可能已经在一起七年，相差七岁，或你从事某一个项目，刚刚我们有讲三年或三个月嘛，可能有些人是七年，在某一个国家住了七年之久之类的。另外这边有一张十五号牌，这边有一张三十八号牌，所以生命灵数一、生命灵数五、生命灵数六、生命灵数三跟八的人可能会选到这一组。三刚刚有讲过。呃，还有生命灵数二的人也有可能会选到这一组。这张我最后来讲，因为它是给我了恶魔牌跟恋人牌的能量，所以这边有双子座的能量跟摩羯座的能量。那这边双子座有出现，这边是呃满月在双子，这边金牛座出现了。刚刚讲的翁立方解释有金牛座的能量，金牛座出现了，满月在金牛。我不知道有没有射手座的能量，因为十。七十七号牌加起来是十四，十四让我想到 Temperance 节制牌，所以有可能有有部分的朋友有射手座在你的星盘中啊，因为火象嘛，对。OK， 好，我刚刚有问哈，你们选择三号牌组的朋友最近应该已经认识了一个人，然后这个人就是这个圣杯国王，呃，大部分应该已经认识了。你们两个都是圣杯，然后。一个皇后，一个国王，一个阴性能量，一个阳性能量，所以你们是 counterpart， 是神圣伴侣的一个存在，也就是 power couple， 很像海里，你们两个在在一起就可以统治海里王国的感觉，因为你们两个都拥有这种浪漫、很水的气质跟能量场，很有艺术天分，很有很懂得穿搭，很有一种，有的人甚至有一种嬉皮的。风格，我这边看到的，然后阴性能量就是比较浪漫，长卷发，可能喜欢穿雪纺纱公主系的洋装，然后很喜欢海洋生物或很喜欢小美人鱼这部电影。呃，阳性能量就是有一点，他们喜欢水，喜欢海边，很温柔，不会发脾气。但是也还蛮爱自由的感觉，但是会懂得去照顾别人的情感。那阴性能量也是，通常阴性能量应该就是就这张牌应该是你们三号牌组的人。当然，如果有对应到这边的，也欢迎在留言处跟我们分享。呃，你们两个都是很会照顾别人情绪，很会关怀别人的人，所以你们两个在一起应该算是蛮合的。但是这边有一张这个，这个我不知道怎么翻，哎 ，Alicia， 它是希腊文。这边的图像是阴阳，白玫瑰跟黑玫瑰，所以你们两个是相反能量相吸，但是同时情感状态又是如此的雷同
，所以你们可能是一个逻辑很强，一个比较诗意，呃，或者是一个很信神秘学，一个是只以科学为主，就是类似这种，就呃，外在一般来说，除了外貌的 look 不同，也有可能是处理方式的，呃，处理问题的方式不同，思考逻辑不同，但是当你们在情感状态。的时候，比如说在爱情关系里面，或者是在对待家人、对待朋友的关系，你们都是那种情感丰沛、很重感情的人，情感丰富的人，你们可能都会看电影，可能都会哭，那阳性能量可能就比较不会表现出来，但是熟了你才会发现说，哦，原来他也这么的敏感这样子。那阳性能量这边，他可能有金星在天蝎，或者上升在天蝎、月亮在天蝎之类的。如果你们已经有遇到这个人，也欢迎在留言处跟我们说好吗？我很很想要知道是不是真的已经认识这个人。呃，但是你们两个目前的关系状态是，某一个人，一个这边权杖七，我我看到两个讯息，一个是你们互相还在努力的维持这段关系，你们可能有一点点的问题，目前关系有出现一些状况，可能是沟通不良，可能是。其实大致上都是因为沟通不良啊，很多问题都是来自沟通不良，就是比较不说自己的想法，而导致没有办法很顺畅的交往。所以权杖七给我的一个讯息是，你们两个都还在努力维持这段关系，就算很不协调。第二个讯息是，某一个人，你或者是你认识的这个他，有一道隐形的墙，有很多的界限感，所以会让。你们其中一个人觉得他有距离感，可能是你这边有距离感，因为你有很多的界限，他可能要尊重你很多的地方，你不是很容易去同意，或者是他做了很多事情，你会觉得很不 OK。那是因为你会觉得说他做这些事情可能不够尊重你啦，或是没有想到你的感受之类的，但是你又没有去跟他讲。这边是举例，那也有可能是对方给你距离感，对方的可能因为。之前受过伤，所以现在就是很难进入他的内心之类的， blah blah blah。所有的感情状态不都这样吗？然后，然后，但是你们是很合的一对，就是从牌卡上来看，只是你们现在可能是谋合期，呃，你们要突破这一关，突破这个这一道墙。所以 t o m m y c a l s i 这个蜂蜜方解石就是在讲，你们现在就是卡住。没有办法前进，但是你们的关系其实，在进展的一个界限，不是界限，就是一个状态。然后这边有一个 dark man dealings or relationship with a man with dark complex or hair。所以我觉得你们已经认识的这个人，就这个阳性能量的这个人，他应该就是这个圣杯国王。那他是属于可能皮肤比较黝黑，或者是头发是深黑色。那也有可能真的有的人他。他有胡子，或者是他是有一个 man bun， 就是男生的头发稍微长一点，然后绑一个包包头，或者是小马尾这样。你们关系卡住，但又努力不懈，就是因为还喜欢对方嘛。这边看起来能量感觉就是，但是你们两个有一点点，现在你们俩真的有一点距离感，因为这个阴性能量是往前看。三号牌组的人可能目前正在。你的圣杯就在那里，你的圣杯是有水的，你就是我，就是已经是一个很懂得爱自己，所以我也可以去爱别人的人。你就坐在那边等待一个最适合你的人来接你的圣杯，你随时都拥有你的情感，你的情感很丰富，要准备攻击给那个值得你的爱的人。可是这个圣杯国王他是看，他是看往这个船，所以这个圣杯国王目前可能在忙一些事情，这个圣杯国王可能在忙。跟海外有关的事情，可能在忙工作有关的事情，就是跟可能需要去出差，可能需要搬到别的国家，或者是去别的城市工作之类的。他正在忙跟一些跟海外有关的事情，所以他没有看着你。而这样的，哦，对不起，我刚好打到麦克风。这样的状态让你们两个有距离感，就是你们两个目前好像有点不太没有时间搭理对方。然后这个圣杯广，他的杯子是空的。他好像有一点太注重自己的事业，可能，所以他没有办法有水去供给给你，而他是等待你的水可以可以去沉到他的杯子里。
他的爱没有你的爱那么的丰盛。嗯，这是我看到的感觉。然后阴阳能量，所以你们两个绝对是很互补、很匹配，甚至有的人可能是我不想说双生火焰，但是阴阳能量真的让我有想到双生火焰。但是这个没有，不是每一个选选择三号牌子都有碰到的状态，好吗？少部分少部分可能是双生火焰，有些可能是灵，那叫什么 ？soul tie， 业力关系，某一些可能是业力关系，但是我没有，不是业力关系就是不好哈，业力关系有好也有坏 ，OK？ 业力关系就是你们是前世就有一些呃经历关系，到这一世还会继续去。因为因果而要继续在一起，然后去一起学习一些功课，这样对，这这这是业力关系。所以你们可能有一个人是，你们俩都有水象在你们星盘里，然后可能有一个人比较偏金牛，一个人比较偏双子。所以你看，你们是，或者是选择三号牌组的人，你有双子也有金牛在你们星盘中 ，OK。然后。你们现在关系最大的问题，为什么没有办法，就是有点卡住，好像有点不不能互相理解对方，是因为其中有一个人，应该是你们，有点恐惧，可能对方也有点恐惧。这张卡叫 Face Your Fear， 某一些朋友可能是三十八岁上下，然后有些朋友是三月八号生，或有些朋友是七月七号生，有对应到巨蟹座的能量。有些朋友是某个月的十五号生，或某个月的六号生。Face your fear 是面对你的恐惧。从这样整体来看，选择三号牌组的朋友，你们会有一点点。为什么你们会需要蜂蜜方解释？因为你们有一点，你们的底轮跟太阳神经丛可能不是很开，不是很发达，所以你们常常会限制自己的行动，限制自己的发展，因为。你们害怕做错事，或者或者这可能是对方的能量。你们会害怕选择错误，或害怕万一做错选择之后还要处理后果很麻烦，或者是怕受伤。所以你们比较会常处在一种觉得自己是受害者的一个状态。那你的高我是说，不只是面对这段关系，整体来说你要从这个地方去改变。你只要改变了这个观念。你不再把自己想成受害者，很多事情都会被你突破那个樊篱解决，然后你就可以往前迈进，让关系有进展，或者是让你的事业有进展。这个 Face Your Fear 这张里面的钥匙，跟这个三角镜，这个三角镜就是一个观点转换的一个问题。你的原来的观念透过三角镜一折射，转念之后就会变彩虹，你就很多点子就会出来了，你就会。突破你自己的限制信念，然后三角镜就是这把钥匙。所以，不管你现在问的是你现在困扰的是事业还是感情，你都要发现自己其实是一个，你不是受害者，你是可以解决问题的，没有人是受害者。你要勇敢的去面对你的问题，然后你害怕的事情是什么？你要去。看清楚为什么你会害怕。如果你看清楚你害怕的原因，就是这个结果会变成怎么样，那你就把心理准备好说，说就算这个结果出来了又怎样呢？我可以怎样怎样面对，这样你就可以去呃往前踏一步，你就不会因为害怕面对那个结果，然后什么都不做。你们现在的关系状态就是因为两个人什么都不做，或者是你觉得他不够关心你，然后你也不敢问，那请面对你的恐惧就去问，就算你们之后没有办法在一起又怎样呢？那就没办法在一起嘛，那可以当朋友，或者是，那他就不是你的人，那你们的业力关系就结束了，你就可以去面去遇到下一个新的业力关系。<笑>好啦，我开玩笑，反正就是你要去面对这个结果，你要去勇敢承受，去臣服任何会出现的结果，就不会让你一直卡在那里都不敢动。还有这张卡有在说，你们三号牌组人应该非常有创造力，也很有艺术细胞，然后。这张卡会鼓励你，当你有恐惧或者是疑惑的时候，你可以把这个动力，哎，对不起，把这个感受、感觉转化成你的艺术创作。你可以去画画，你可以唱歌，你可以写诗，你可以去跳舞。当你转化了之后，就会这个能量场就会转化
你可能，然后有的人可以去运动，就会转化成彩虹。你可能运动完，你艺术创作完，你就好像比较清楚知道自己要怎么去处理这件事，要怎么样去表达你的情绪给对方知道，好吗？事业的话，事业 OK， 好，对不起，我刚刚忘了讲这张 Vine， 呃 ，Vine 是。写管吗？嗯 ，seek out information that will help you。你现在如果遇到一些问题，你可以去做一些，去去去做功课，去查资料，去查一些资讯，可以帮助你解决问题。你可以去 Google， 这可能是跟你需要心理学相关的问题。可能 YouTube 上有很多指引，教导怎么样去处理关系的一些导师。然后，如果是事业的话，那更简单了，就是很多 Google 就可以看得到资讯。不管怎么样，你们要动手去处理、去解决。因为第三号牌组的朋友感觉高，我很担心你们就会停在那边麻木不动，那事情就不会有进展。所以他鼓励你要动。这边整个所有高，我给你们建议就是要动，身体的动态，知识脑袋的动态。都可以帮助你去改变目前的情况，让你看到新的希望。这样，事业的方面，如果你们现在是担心事业上或学业上，高我就是说不要放弃，你要继续努力。权杖七就是不要放弃的意思，就算困难再多，你们也有这个能量嘛，就是要一直战斗到底，坚持自己的立场。然后同时，除了要战斗之外，你要用你柔性的能量去面对这些人事物。如果有人对你的意见不是很看好，你可以去用一些比较怎么说呢，让你有创意的思考方式，让对方看到说：“哦，原来也有这种方向可以发展之类的。”然后沟通上一定是柔性，不要大小声或者是。就是不要用你们火象能量去处理事情，要用你们的水象能量去跟人家相处，或者是去 propose 去去 pitch 你的 idea。你们如果这是事业的话，那就是你们两个，你是一个阴阳能量还蛮平衡的人，然后你们的事业发展里面可能会需要跟一个圣杯国王有合作。那这个圣杯国王，我还是觉得是这个，就是讲这个黑黑色。特质的男人就是皮肤黝黑或头发很黑，或者是这种长得像武士、<笑>日本武士的一个人。那他也有可能是女生哦，可是这个女生有可能就是阳性能量很强，她可能会看起来像个动作像男孩子，或者说她就算是像女孩，但是她的处事方式就是很果断、很很不害怕、会往前冲的这种。然后不要放弃面对恐惧。柔性处理，这是目前我给，就是从你们的高我的讯息看到的三个重点。好，我们来讲这个。Your dreams need a practical plan。你们现在呢？这个 dream 不管是你事业上的梦想，还是跟这个人发展关心的梦想、关系，你需要有一个确实的计划，一个实际的计划，帮助你去一步一步执行，带你走向成功的那一那一刻。所以你要运用到这个金牛座的一步一脚印的态度去做这件事。满月在金牛，你可以看一下有没有接下来满月在金牛的时刻，可能是一个关键时刻。然后满月在 Gemini， 这是一个沟通的能量。The answers you need are coming。你们可能在等待一个答案，这个答案要来了。这个答案可能是你在等这个人。要跟你说，你到底爱不爱我？<笑>你到底想要怎样？我们的关系现在是发展怎样？好，或者是你在等待一个呃公司的消息，要不要雇佣你？或等待一个学校，国外的学校或工作有没有录取你之类的？所以这个答案即将要到。那满月在双子座的时刻，可能会等到这个消息。有的人可能不用。如果万一很久的话，有的人可能不用那么久啊。只是这边我读到的讯息是这样，或接下来的一个满月，你可能会等到这个消息。十五号来，这是高我要秀秀你们的讯息，我来念一下
heal yourself through eternal love. 呃，你要用永恒的爱来疗愈自己 ，and unconditional self acceptance. 你要用永恒的爱以及无条件对自己的接受，无条件的接受自己来疗愈自己。Forgiveness will set you free. 原谅会让你自由。这个自由是一种灵魂上的自由。所以你们这一组人可能，嗯，很容易批判自己，很容易觉得自己做的不够好，或者是有的人会有一个那个。那叫什么症候群？我每次读牌，想要讲就忘记。冒牌者症候群，英文我现在突然忘记了。呃，就是你们可能很有很多才华，很会很多事情，可是可能因为从小的教育压抑你们，让你们说要谦虚，或者父母常常说啊，他没有那么好啊，然后让你真的以为自己没那么好。那你们现在就是要学习。你们可能在中学的时候。就是一个觉得自己不够好，然后很努力，就算考了第一名，还是觉得自己不够，然后或者觉得自己没有别人好看呐、啊，就总是会挑一些自己的毛病。所以这张卡是说，你们这个内在小孩哦，这个十五岁的内在，这是十五吗？哎，我会看错了，搞搞了半天，搞老搞了半天是十三哎，好吧，那我要重讲那个，重讲全部重讲不是。好，我刚刚是以为是十五号，所以它不是恶魔牌，所以没有摩羯座能量。好 ，sorry， 十三号，呃，是死神牌 death， 所以这个死神牌又对应到了天蝎座。OK， 然后呢，一号、三号，生命灵数一、生命灵数三、生命灵数四的人可能会选到这一组。所以我刚刚讲，如果是就是你们 teenager 的时代，十三岁左右，可能是一个，因为那是一个自我。形象、自尊、建立很重要的时机，你们没有，你们在那个岁数的时候，可能没有接收到良好的鼓励跟爱，没有接收到这种无条件的爱，所以你们都会，你们就被养成有一点低自尊，或者是没有自信，然后觉得自己不够好的状态。所以这张卡是告诉你，你现在要把这个旧的你让它死亡，然后。转换成新的你，新的你就是你要知道你够好，然后你要原谅那些曾经不看好你的人，就算是父母，你要原谅他们，他们是他们的课题，就是可能之前不懂得怎么样去处理亲子关系之类的，原谅他们，原谅你自己，原谅自己没有做好的事，没有处理好的关系。你要无条件接受自己，自己不好的地方，好的地方都要接受，你就可以开始疗愈这个内在小孩，好吗？然后你就会帮助，会更有勇气去面对恐惧，因为你们可能被习惯了小时候那种不能不能抗争、不能说自己的想法，嗯，怕被骂，怕别人不喜欢你，所以不敢做任何的行动或反应。你们现在要反向处理了 ，OK？ 那我这边看起来就是高我，你们的高我要给你们的讯息。然后你们是很有爱的人，我觉得这个这个我刚有问你们的高我，他很有可能是不是所有朋友啦，但是很有可能是你未来的另一半。好，然后最后我们用诶天使解答卡，请你们的高我回答你们问题。这个，你们可以想一个问题，我会放三个答案。好，选择三号牌组朋友，你们现在可以想一个问题，然后静心。你们可以暂停影片，慢慢想，睁开眼睛之后看哪一个牌，这三个哪一个牌最吸引你，那就是你的答案。那我们现在要从左边开始看答案喽。第一个答案是 ：Remain positive， 保持乐观。很多事情会有正向的发展，所以不管你的问题是什么，请保持正向的态度、乐观的态度，好吗？第二个答案是 trust， 要有信心，要相信宇宙的安排。只要你相信，就会往你想要的方向发展，会往那个最适合你的方向发展，好吗？好，那可以多做冥想哈，跟宇宙连接，天使，你的高我。都在指导你哦。
第三个答案 ，big happy changes， 很巨大又快乐的改变。不，呃，不知道你们问的是问题是什么，但是你的高我告诉你，很巨大，并且会让你欢欣鼓舞的改变就要来了，或你问的问题跟改变有关。那这个改变是好的，是会让你开心的，好吗？好，那我希望今天的读牌对大家有帮助。欢迎在这支影片按赞、订阅我的频道、开启小铃铛，也欢迎把这支影片分享给你的亲朋好友一起来读牌。你们的按赞、订阅都是对我最大的鼓励，然后也可以帮助这支影片传播给其他有需要的朋友，好吗？非常感谢你们，也欢迎追踪我的 Instagram 老少些 Indigo， 在上面我会 PO 每周塔罗运势。或不定期不同主题的塔罗运势哟，欢迎在上面跟我互动哦。然后如果有各占的需要的朋友，欢迎在我的 description box 里面 email 给我，询问跟各占有关的问题。好，谢谢你们今天的观看，我们下次再见喽，拜拜。